Now, we have here in the panel a group of most distinguished guests, which do not only write or teach about education, but have a proven record of actually successfully doing for education. I'll introduce them in time. My main idea in this panel is to take advantage of the fantastic opportunity for a discussion about tomorrow's education. Hence, we'll try to be efficient. Let us start with about eight minutes of opening remarks for each of us. And I was specially trained to keep the time. There's a watch here that will watch us. <laughs> and it will explode after nine minutes. <laughs> And then 45 minutes of discussion, which will be divided. And about 45 minutes of discu discussion, which should be divided between opening the opening remarks, participant action, and the audience question and answers. At least 20 minutes. So I have already used half of my time. So I will be brief. I have already, already expressed some of my thoughts about tomorrow's education in my paper, which was probably distributed. I'm not sure. But indeed, I was asked to write it, and I did. <laughs> so I did my homework. So thus, now I will only raise four paradoxes that education is characterized with and that will shape its future. First paradox. Education is faced with the inherent situation that people who are trained in the past, teach in the present, teach in the present, teach children who live only in the future. Consequently, consequently, the criteria for success will not be how much you know, but, how, but rather how much you will learn in the future. In other words, schools should be more should be more concerned with education education of learning than, edu than teaching for knowing. The second paradox, at least from a social perspective, education has changed tremendously in the last century, for good. For instance, we had only about six to seven percent from our age group in higher education as compared to 35-40% currently. But the disappointment has increased. And if, and, if, and if disappointment reflects the gap between achievement and expectation, I must say that with every education improvement, the disappointment will increase more. Why? Because also education is changing constantly, it only moves in an algebraic pace, while, while expectations are going in a geometrical pace. The better education gets, the higher the expectation, the greater the disappointment. So let's be cautious. This leads, leads me to the third paradox. We know that the educational system largely reflects the society it belongs to. Nevertheless, we are looking up to education to cure our current problems. Furthermore, we are too often blaming current education for our own faults, thus trying to solve old problems instead of preparing for new future ones. And the last paradox for today lies in, in technology. Modern technology is considered to be one of future solutions for some of the current education problems. However, technology is not only a solution, but it is a, a problem as well. Technology raises huge ethical and moral questions which can be dealt only, with, only through human dialogue. We cannot do without technology, but technology poses new ethical and moral questions that cannot be answered only with technology. Let us move to our guests. The last, the first one. I have a long list, but I will make it short. The, last, the president 
of Sesame Street World, Sesame Workshop, what is it, what is term called Sesame Street. My kids were raised at Sesame Street, and we returned from the state, and my daughter asked the person, what kind of a country is it? We don't have Sesame Street. <laughs> <laughs> so please, Mr. Gary Knell, can do it. Well, Professor Inbar, thank you, and good afternoon, everybody. I know it's a long day for you guys, so um, I'll be brief. Um, I just want to give you a little perspective from uh, New York and um, those 300 colleagues of mine at Sesame Workshop, uh, a nonprofit organization which was started 40 years ago uh, out of the war on poverty in the United States with the idea or the observation, rather, that television was indeed the most powerful teacher, communicator of content. And we can debate at whether that is a good thing or not, but it is a fact that television teaches. It's not whether it teaches, it's what does it teach. So I agree totally, Professor Inbar, with your observation that technology alone is not the answer. Uh, but those of us who work in educational technology believe that we must harness it uh, like energy towards a positive future for our children. And in many ways, it can reach children that traditional teaching methods have failed at. Um, we are in 140 countries around the world. It's some people call Sesame Street now the longest street in the world. <laughs> um, we have grouches in all kinds of countries, including Ufnik who was seen in the hallways somewhere earlier today. Um, and we're in multiple media formats, which has really changed in the last decade, exploded. Um, and you must realize, as we do every day, to put your head in the inside the head of a four-year-old, five-year-old, six-year-old, nine-year-old child. These kids will never know the world before the internet. We'll never know the world before cell phones. We'll never know the world before iPods. And where our grandparents or my grandparents thought the refrigerator was an incredible invention, I took it completely for granted. I never thought about the refrigerator. And our kids are never going to think about the internet in any way, uh, in any similar way than we do in thinking how amazing, confusing, <laughs> or whatever it is for us. And, you know, we like to say that children are native to technology and adults are immigrants. And I think that's really true. And many kids are coming into school more, uh, more able to uh, be proficient in the media and in technology than the teachers, which is a huge issue and a huge gap that's occurring now. So those of us at Sesame Workshop know um, that we have to harness these different kinds of media technologies. This is the first year in our history that more than half of the people who connect with our content are doing it not through traditional television. So they're doing it through YouTube, they're doing it through iPods, they're doing it through all these other platforms, including cell phones. And we need to be delivering content that is going to promote a cognitive education, a health education, a, a social and emotional uh, education, which are the three cornerstones, of course, of the whole child curriculum, which every early child development expert will tell you is necessary to raise a healthy child. So we're working in that in the United States, but we're working also in many different contexts, especially here in Israel with Rehov Sumsum, which many of you know, and our wonderful partner Alona Apt is here in the back from Hop TV, who's doing a great job of not just taking Sesame Street to Israel, but creating a street in Israel. And in fact, there's a real street in Haifa named Rehov Sumsum now, which uh, was uh, opened up just last year. So what kind of a country is this? It has only Rikosum. So the next focus for, um, for us in terms of education and, and, um, and literacy is going to be around a, the digitized classroom. Um, 
what we are calling Sesame 2.0. And what this really is, is embedding digital content into formal educational um, settings. We have 40 years, 4,000 hours of preschool content that has been digitized into biteable chunks that can be embedded in a curric preschool curriculum inside of classrooms, inside of uh, child development centers, uh, and in, in less formal child care settings within the home. And we are working now on trying to apply technologies to help parents, to help teachers reinforce the messages through the Muppets, through the live action films and the animations that we've created now for over 40 years. In addition, we believe that a focus uh, is necessary on six to nine year old kids. Um, in the United States, uh, there is a lot of research now that points to the fact that if a child is not um, keeping up in the fourth grade in terms of reading abilities, the chance of his finishing high school just drop off the map. And high school graduation in the United States is the greatest uh, indicator of uh, those who stay out of poverty. So there is a huge investment that needs to be done and, and attention which needs to be paid towards kids in third and fourth grade between the ages of zero and eight. And in fact, the Obama administration in their new platforms has now defined early childhood education as zero to eight and this is the first time this has ever been done. And I think what it will give us is a longitudinal, uh, holistic ability to address the needs of kids from very small children all the way up to eighth grade, eight-year-olds rather, which is totally critical in order for them to succeed in school and then go on to be productive citizens. Um, we can harness the power of technology we can harness the magnetic attraction that children have to new technologies like video games. Uh, and there's no reason why these things cannot be teaching tools rather than simply war games or misogynist um, games. We next week will be at Google in Mountain View, California with 250 um, people who are leaders in the field of technology to try to inspire them to focus on engaging children with educational curriculum through the entertainment power that they've been able to create. And we, we're gathering an incredible group of people from the US Department of Education to the head of Google, people from Apple, people from all over Silicon Valley, a number of foundations who are coming together to try to really see if we can get a holistic focus on moving the needle in digital media towards education. So that's a quick summary um, of how we're approaching our work in our, what we call our 41st experimental year. And um, I look forward to the dialogue and we're very uh, grateful to be welcomed here in Israel. Thank you. Once I, once I watched commercial, Somebody gets up in the morning and something looks look strange. He was without a head. He goes to the street, runs the street. Everybody's without a head. The drivers, the taxi, all, all the people are walking without a head. Then suddenly there's somebody in the classroom, writes equations on the wall, and the commercial no. says, if you want to use your head, be a teacher. I remember it, so it's, it's very remarkable for me. So I want to invite, please, <laughs> Helen Samoha, the Senior Vice President, Teacher Preparation, Support Development, Teach for America. Please. Thank you. Um, I'm very honored to be here and uh, to give some perspective on the question uh, does the education system need re-educating? Um, before I make my comments, uh, I want to just uh, 
be open about what perspective I'm bringing to the conversation so you know what lens uh, I have. Um, certainly, uh, so, uh, which would require me to talk for a minute about Teach for America. Uh, what we do in Teach for America, our mission is to close the achievement gap, um, uh, which I'll talk a little bit about. Um, and so in order to do that, we uh, recruit and train uh, top college graduates uh, and, and professionals uh, to come into the classroom who otherwise wouldn't have, uh, and to teach in our lowest income urban and rural schools. Um, which is a very challenging task. Um, uh, this, uh, this year, uh, so our core members, as we call them, make a two-year commitment. Uh, this year, we have uh, close to 7,500 teachers in their two years, um, impacting about half a million kids. Um, and our hope is, uh, and now we've seen this in action since we've been around for 20 years, is that um, people come to the program, learn that it is a solvable problem, uh, and then we'll go out and fix the problem. Um, whether they stay in the classroom uh, or uh, run schools or run systems. Uh, and indeed, we now have uh, examples of very successful teachers, principals. Um, Michelle Rhee, who uh, was just picked as the chancellor of the DC schools, um, was a Teach for America alumna. Uh, and so uh, this is sort of our theory of change. So um, I think it's important to note that because um, I have, my perspective is limited to the United States. Um, it's focused very much on the achievement gap. Uh, and I think a lot of the things I'll say likely have overlaps in Israel uh, and in other countries across the world, um, but uh, uh, the education systems are more and less broken across, across the globe. Um, uh, and when, uh, usually when people think about how broken a system is, uh, they, they uh, think about two things. One is, what is the achievement on an absolute scale of students in that system, uh, and what is the gap? Um, between uh, the highest and lowest performing students. Uh, and, uh, and based on that, uh, the United States uh, is not doing well, um, neither on an absolute scale uh, nor in terms of the gap that exists between um, you know, higher income and lower income students. Uh, unfortunately, uh, uh, at least in the United States, and I think this is true in a lot of countries, um, that gap uh, exists along um, uh, ethnic lines as well. Um, so uh, in the United States, we have 13 million children uh, growing up in poverty. 90% um, of them are black or Latino Hispanic. Uh, and, uh, uh, and, yeah, and so we consider it a civil rights issue in addition to uh, a societal issue. Um, so to, to answer the question, um, you know, does, this, does the education system need re-educating? Um, let's sort of define what the problem is. Um, and so I, I, I sort of previewed this. One is um, we don't think that children are learning um, what they can at an absolute scale. Uh, and when I say learning, I reflect um, uh, Professor Inbar's remarks that uh, it's not just about academics and what you know, um, but it's also about non-academics as well. Um, uh, whether that be your potential to learn, as he pointed out, uh, or whether it means how to be a good citizen, uh, or have confidence, or have a love of learning, or a whole host of things that I'm sure we could all come up with um, that we would consider important non-academic um, things to focus on. Um, so on an absolute scale, that's not happening. Uh, and then secondly, uh, the gap, right? So uh, there is such a disparity uh, in terms of what opportunities are afforded children. Um, uh, again, speaking from the United States perspective, your zip code, your postal code um, uh, will determine more about your opportunities in life than any other single factor about you. Um, and, uh, and so uh, that's a major problem. Um, uh, just to throw out a couple of statistics to support that, um, if you grow up in a low income community, um, there's only a 10% chance that you will graduate from a four year college. Um, if you, uh, in my hometown of Chicago, uh, if you are an African American male, there's a 2% chance that you will graduate um, from a four year university. Um, and, uh, and so we consider this gap a very, very serious problem. There are a million children growing up in poverty that uh, we graduate every year or don't graduate every year. Um, uh, there's a 50% uh, graduation rate for low income kids. Um, uh, and that's part of the problem that we want to solve. Okay, so what's the cost of this? Uh, those are the problems, what's the cost? Um, we could probably spend the whole session talking about the cost, I'll just mention a few to keep us grounded. Uh, one is, uh, it's just a waste of human potential uh, when, this is, when these kinds of things happen, whether it be on an absolute scale or on a relative scale. Um, I, uh, 
Two, if we want to think about this economically, the McKinsey and Company came out with a report not too long ago explaining that, at least in the United States, the achievement gap is like a permanent recession on the economy, costing what they estimate $1.2 trillion in GDP a year. So if you want to put a dollar amount on it. And then from a political and cultural perspective, you know, when I think about Tony Blair's remarks yesterday about being open, right, that openness really depends on a level of education. Ignorance, as we know, breeds extremism, breeds closeness, breeds not asking the right questions. And so there are costs there. We can make a whole list of more and more, but I just want to make sure we're really clear on what the costs are of not having an excellent education system, whether it be in the United States or globally. So why? So what are the causes? There are so many, and there are so many solutions to it. I'll just try to touch on a few to get the conversation going. One is that we don't know how or have not come to agreement on what success looks like academically or non-academically. So one thing that we suffer from in the education system that the folks in the media world don't, for example, is that it's really hard to measure what success is. Even on the very concrete scale of has the child learned this particular math objective? Because are the questions we're asking really testing at the highest level of rigor? Is there a way to ask the question in a different way, et cetera? So the way we measure success is a big problem, and we haven't figured out how to do that. So there's a bunch of solutions we should probably explore there. Secondly, and at a very related point, because we can't measure in an agreed-upon way, we can't say what works and what doesn't in any absolute way. And so this has a cost because anything that works is very hard to scale up and share across classrooms and schools because whether it worked or not is kind of up to people's opinions on some level. And then in terms of the innovations we need, so the technology, for example, that Gary just spoke about, in order to spread and scale those kinds of innovations, we need to be able to say, hey, look, that worked. We measured it. It actually works. And everyone should do it then. Or this one didn't, and so we shouldn't do that one. And so that's a related problem. Third is a human capital issue. So literally, do we have the energy of all the best and brightest people on this problem, whether that be at the classroom level, at the school, running the school level, or the system level? And these are the people who, of course, would do all the innovations that we're talking about and spread the practices that work and get kids to reach their potential. That's number three. And number four, and this is the final one that I'll leave you with, is that we have an issue with what the prevailing ideology is of whether or not you can get kids to reach their potential. And particularly through the lens of the achievement gap, at least in the United States, somewhere along the way we mixed up cause and effect. So there are a lot of people who think, well, poor kids can't learn. Instead of, well, actually, the education system is such that poor kids aren't learning. And when you have a prevailing ideology that suggests that it's poverty's fault or it's the kids' fault, et cetera, you don't have the political will or the resources to make the changes that you need to make. And so the way to fix that, of course, is to prove that that's not true, which a lot of people are trying to do at the classroom level, at school levels. There are now 200 to 300 schools in the United States, many of them charter schools, that have graduated massive amounts of low-income kids, gotten them to even finish the baccalaureate program, which is, by international standards, the highest level you can achieve. And they've done the impossible. Now, we need 10,000 schools like that in the United States, so 200 is not enough. But at least it's starting to show, actually, it's not the kids' fault. If you put the right teacher in the classroom and have the right school and connect with the parents in the right way, you can make this happen. And so that's what gives us hope to do the work we do, and I think is very much part of what we should be discussing in terms of re-educating the education system. Thanks for giving me your time. It's inconceivable in Israel that we'll talk seriously about education without having someone from the IDF, Israeli Defense Force. Looking at the military from an educational point of view, 
from two angles. One from one perspective is preparing for the military service, and the second is the great impact that the mili military service has on education of our youngsters. Unfortunately, I, I hadn't the opportunity to be his soldier. He, he got his, his d duty as commander after I left the army. <laughs> <laughs> I missed the opportunity to be <laughs> both of us, please. It's better to present it in this way. <laughs> אני כמובן אתחשב באורחים שלנו שבאו לישראל וחלק מהחוויות שלהם זה גם לשמוע את השפה. אז אני אדבר בעברית, זה נראה לי שמצוידים בסדר בשביל זה. כיוון שפרופסור ענבר דיבר על ה... תפקיד של הצבא ועל ההשפעה של הצבא אולי כחלק ממערכת החינוך נרצה או לא נרצה בתוך החברה בישראל, אז אני חושב שאולי זאת הזדמנות לקחת את המושג חינוך לדרכים לצערי מפרידות שאנחנו מחזיקים אותם פה בתוך המערכת. אבל לפני זה אנחנו אוהבים להיות מוטרדים ואנחנו משווים את הנתונים שלנו מול נתונים של מערכות חינוך בארצות אחרות ונהנים להלקוט את עצמנו אה, הרבה מאוד פעמים. אבל כשאתה מסתכל אה, מצד אחד על עד גיל 18 מה קורה לנו, ומצד שני כשאתה לוקח אחרי זה את ההישגים של המדינה אה, במדע, בטכנולוגיה, במה שרוצים, אז יש פה סוג של אה, פער שאנחנו לעיתים מתקשים להסביר אותו. אז אחד ההסברים, שאולי יש בו מידה של אמת, שהמבחנים עד גיל 18 הם מבחנים של הממוצע. ואנחנו מתחרים בממוצעים, אבל האמת היא שאנחנו מודדים את עצמנו לא רק בממוצעים. אבל ייתכן שהסבר נוסף זה באמת החוויה שהנוער שלנו עובר בצבא. זאת אומרת, שכשאתה בא אחרי כמה שנים להיות מדען או מהנדס מצטיין, אז מה שמשפיע עליך זה לא רק הציון במתמטיקה או בפיזיקה שהיה לך, אלא איזה ערכים אה, מלווים אותך, איזה יצירתיות אה, ניחנת בה או רכשת במהלך הדרך, איזה אחריות לימדו אותך לקחת אה, ועוד דברים כאלה. אני מוכרח להגיד אה, כאן בפתיחה <coughs> שאולי כמו ארצות אחרות, אבל בטוח שאצלנו זה מודגש יותר, אנחנו לא רוצים רק אה, לחנך אה, שהסטודנטים שלנו יהיו מצוינים, או התלמידים שלנו, אנחנו רוצים שהם יהיו מצוינים כאן. גם אם יעשו סיבוב אה, בעולם, באוניברסיטאות אחרות, או במעבדות אחרות, או בחברות הייטק אחרות, אנחנו רוצים ששם זאת תהיה רק תחנה. אה, אני חושב שההסתכלות... על הרצון הזה, או על המטרה הזאת, היא צריכה אה, להתחיל מתוך אה, מערכת התיכון שלנו. עכשיו, דובר פה גם קודם על השימוש במדיה לתוך מערכת החינוך. אני חושב שאין לנו ברירה. אני אגיד למה אני מתכוון. אני חושב שה... דיברתי קודם על סוג של הפרדה מלאכותית. אנחנו במערכת החינוך, ואני צריך להודות גם על ההזדמנות וגם על האמת, אני הייתי מורה בתיכון. הכותרת שלי הייתה מחנך. אני חושב שזאת בעיה אה, קשה. אני רוצה לומר שאני לא יודע אם המורה לפיזיקה או, לבי... או המורה לביולוגיה חינכה פחות ממני. אני גם לא רוצה לתת לה את הפטור הזה, כמו שלעיתים אנחנו נותנים. וזה קשור לטלוויזיה, בגלל שגם הטלוויזיה, למרות שהיא לא רוצה לחנך, היא מחנכת. רוצה לומר שיש הרבה מאוד סוגים של חוויות, אבל כיוון שהרגע עוסקים בתוך מערכת החינוך, אז אני אגיד שמתרחשים בתוך בית הספר שהם אה, מעצבים או מחנכים גם כשהם לא רוצים. המורה לגיאומטריה שמלמד על שלושת התנאים לווידוא חפיפת משולשים, שצריכים להיות אה, זווית, צלע זווית, או צל הזווית, ואומר אחד התלמידים, 
לחבר שלו, שתו כרוסית, תחזור לאיפה שבאת, מי צריך אתכם פה? מאז שבאתם רק צרות. המורה יש לו שתי אפשרויות להגיב. אחת להגיד, הרעש הזה מפריע לי, אני רוצה שתלמדו פה עכשיו על uh, התנאי השני למשולשים חופפים. הוא יכול לזרוק את הגיר ולהגיד, זה לא מעניין אותי, uh, תשכחו ממה שכתוב על הלוח, יש פה איזשהו עניין. מה אני רוצה לומר? באיזה משתי התגובות שלו הוא העביר מסר מעצב יותר? אני חושב שבשתי התגובות הוא העביר מסר מעצב. גם כשהוא זרק את הגיר ואמר אני מפסיק את השיעור, יש דברים יותר חשובים וגם כשהוא אמר הרעש הזה מפריע לי, תתרכזו בלוח, הוא העביר מסר שאפשר לדבר ככה. בהתחשב בכך שהמורה המקצועי ברוב מערכות החינוך שלנו יש לו פוטנציאל השפעה או הזדהות הרבה מאוד פעמים יותר גדול מהמחנך, לסוגי התנהגויות האלה אין לו פטור מהם. ואני אומר, גם אני בתוך בית הספר לקצינים, שרמתי את היד, ביקשתי להרים ידיים ושאלתי תלמידים, מי הדמות שהשפיעה עליך הכי הרבה בתיכון? האם זה המחנך או מורה מקצועי? תמיד למעלה מ-70% אמרו אחד המורים המקצועיים. רוצה לומר שהעיסוק שלנו עם המורים המקצועיים, אם אני רוצה לחבר את זה למה שאמרתי קודם, שאנחנו גם רוצים שהמצוינים שלנו יישארו פה, אנחנו צריכים להסתכל עליהם גם כמחנכים. ולא יודע, אולי נגיע לאיזשהו זמן שלא תהיה פה כותרת של מחנך. אולי יהיה מרכז כיתה, אולי יהיה משהו כזה. אבל אם זה יעזור לתחושת השותפות בחינוך, אז הצלחנו. אני חושב שבכלל, הרי כשמדברים פה על חינוך, מדברים על... תכ... אצלנו יש הפרדה, אבל המושג education אה, בחוץ הוא מושג שמתכלל את כל הדברים האלה אה, יחד. ופה אני רוצה גם להגיד על משהו שאני חושב שזה קרב אבוד, אבל כדאי שנדע אותו. ערוץ 2 מחנך אה, לא פחות מהמורה לכימיה. הוא לא רוצה לחנך, הוא רוצה לעשות כסף. זאת כמעט המטרה שלו. אבל פעם שאנשים מסתכלים על מה שמתרחש שם, הם מושפעים. עכשיו, אני אומר את זה אולי בהיבט הנגטיבי, לא כמו לקחת את רחוב סומסום. ולהפוך אותו למחנך למה שאנחנו רוצים, אפשר לקחת תוכנית כזאת ולתגמל אותה או לתת לה אה, סוג של תמריץ כדי שתעביר אה, מסרים כאלה או להשתמש בה באופן יזום בתוך מערכת החינוך. אבל אי אפשר, ואני חושב שאולי צריך כמעט לא, לא, לב... לא אה, לחשוב שהובסנו בקרב הזה, להמשיך להילחם עליו, אבל שאחריות חינוכית אם תרצו לאומית, לפחות בארץ שלנו, בעולם אני לא יודע אם זה אפשרי, אבל שגם מי שמפיק תוכנית בטלוויזיה, למרות שיש לו מטרות אחרות, ייקח בחשבון שלמרות שהוא לא חלק ממערכת החינוך, הוא משפיע. ובשורה התחתונה אני רוצה להגיד, שכש... אני אחזור רגע לימים של בית ספר לקצינים. אנחנו לא יודעים גם בבית ספר לקצינים לתת לכל קצין את אוסף הבעיות שאיתן הוא התמודד ואת פתרונות בית הספר. מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים ליצור אצלו סוג של מחשבה מצד אחד, של עקרונות חשיבה, תרצו תקראו לזה עקרונות המלחמה מצד אחד, ומצד שני ערכים, שבאף אחד מהם אין סדרי עדיפויות מוחלטים. כל אחד מהם הוא יצטרך לשפוט נוכח הסיטואציה שתיקרא בפניו, שאנחנו לא יודעים בדיוק להגיד לו אותה עכשיו. ואחרי זה להתמודד. אני חושב שאם הטמענו את האחריות, אז הצורך לחדור וללמוד את פרטי הפרטים ולהיות המקצוען הכי גדול, היא תישאב מאותו ערך של אחריות. אני חושב שגם בתוך מערכת החינוך שלנו, גם אם אנחנו רוצים להוציא את המהנדסים הכי טובים, אם נלמד אותם את דרכי החשיבה ונחבר לזה סוגים של ערכים, אז קודם כל הם יהיו מצוינים. אבל הם גם יהיו מצוינים פה. תודה.
then they came to Hebrew University and realized that Hebrew is something else as well. <laughs> they want to invite me on this time uh, and take the right on president of home instruction and training for personal youngsters, Hippie program. Director of Information Network of the Hippie program, please. Thank you, Simba. And when I first took the job, my mother said, Hippie, I thought we finished with that stage. <laughs> So, does the education system need re-educating is the question that we were asked uh, to address. And I think the fact that we're even asking the question means that the answer is clearly yes, in many, many, many ways, many of the ways you've heard about here. My focus today is going to be on the focus of the parents and the family. So while we need to look at the schools and we need to look at the media, and we need to look at the entire systems of teacher training and our whole, our whole educational systems as a whole. My focus, I'm going to laser beam and sort of be the, the nudni keats that won't stop to focus on the family and the role of the parents. I think in our very best of intentions, we very often leave the parents out. And sometimes we leave them out thinking it's actually in the best interest of the child. So some of the unintentional consequences of early intervention programs, for example, in the United States in the 60s, you mentioned, of Head Start, where you're taking children out of the home into wonderful early childhood classrooms earlier and earlier and earlier, and now we're talking about infant care, infant and toddler care. What is the message that a parent who doesn't start out with a strong sense of self-awareness and his or her role as a parent take away from that experience? The sooner that child is taken away from me and given a good educational environment, the better off that child will be. Now, while that educational environment that that child is going into, child care, educare, whatever you want to call it, is critically important, and I don't want to in any way undermine that, keeping the parent in that driver's seat, keeping the parent as the one who is the person responsible for the education of his or her child is equally important. Now, it sounds obvious, and everyone's probably shaking their heads. But I'm talking about all parents. I'm talking about the most vulnerable parents in our societies. The ones who, the poor parents, the illiterate parents, the parents who are immigrant parents coming to a new country and don't speak the language. Our most vulnerable parents are the ones who also need to stay in that driver's seat, perhaps even more, and need the most support to be able to do it. So I think there can be general agreement in that. <clears throat> and I want to give you, I brought with, you, with me some, um, some show and tell. I have the incredible fortune of working with a fabulous program, which I'm going to tell you about, um, all around the world. And I want to show you pictures of families that I have seen and that I have worked with. Um, the one all the way on the left is a woman in South Africa. You're looking at her home outside, uh, standing outside of her home. Um, together with her little child. This one is actually this child's grandmother. And when I went into this home, this woman took out a little box of activities that we brought into the home through our program that you'll hear some more about, and she said, I want you to understand this education program that you're bringing to me, this here, this is called the future. This is the future for our children. On the right, you'll see a home visitor doing a little, doing a program activity, and I'll tell you some more about it, what the activities are all involved with. But I wanted to give you a flavor of the kinds of families, the kinds of settings that we work in. This is a family here in El Salvador. These are all parents who we believe strongly in, who we want to motivate, who we want to support to be the educators of, of their children. Okay, so easy to say, but how do you do it? I want to talk to you about a very simple program, the KISS principle. Keep it simple. I won't add the, the fourth, the second S. Um, keeping it very simple and easy to replicate. We have, the program has been developed here in Israel. You should all know and you should all feel extraordinarily proud that a program was developed here in Israel at the Hebrew University. 
by Professor Abima Lombard, who uh, unfortunately passed away one year ago, but had an incredible impact in education here in this country and around the world, to help parents help their children do well in school. What are the basic pro activities? What are the basic features of this program? So what you saw before are pictures of home visitors who are trained by a professional coordinator who go into the homes to work with parents. And we work primarily with mothers because it's typically the mothers who are home with the young children, but certainly does not preclude fathers and ideally would include fathers more and more. We train home visitors who are paraprofessionals, women who live in the communities that we work through a very simple system called role playing. We show them everything that you do. We don't leave anything to chance. We go through the activities with the home visitor. There's you have a you have little sample there of a, home, of a home visitor sitting with a mom. In this case, she's sitting in a, in a community center, center, but in other cases, she would be doing this in the home. Um, meets with the mom and gives her all the activities, the books, the curriculum, the activities for a week's worth of activities to do with her child. She then leaves and the mother has five days of activities to do with her child, which she will be doing with this program for two or three years, depending on the context of the program. We work with storybooks. Every family will have, by the end of the program, 20, 25 to 30 storybooks in their home. As you can see, there are storybooks in all languages um, and all based on kind of, um, emerging literacy and basic educational context. Here you have some examples of the activity packets that we bring and the shapes. All very simple, easy to use things. Everything that the parent needs to do for the activities to work with his or her child is brought to the home, so it's very simple for the parent. And what we've done is we've shown that, you know, for people who feel that raising young children is really just a question of, of playing with them and having fun with them, which is true, but in all the playing and all the having fun, there is real learning going on. And so we have uh, explained in, throughout the curriculum what, the, what in every activity that you do, whether you're learning aud auditory discrimination or you're classifying and sorting or creative development, creative writing, and so on. A little sim simple uh, sample of an activity. Look at these pictures, they tell a story. The story's about eating an apple. Listen while I tell the story. One day I was hungry, so I took a bite from an apple. Then I ate the whole apple. You break up the cards, you give the cards to the child. The child tells the story back, and you play a little game of telling the story. Very simple, very easy, very important to give parents these kinds of really basic tools to do the kinds of activities that parents who come from more educated backgrounds would be doing. We also have group settings. We have parents who meet together in groups to provide support and training and um, uh, share, share common concerns uh, and questions. Here's a group parent-child activity where parents come together with their children and would do other kinds of activities, again, in a, in a group setting. Now, <clears throat> so educational system needs to be educated always to truly value parents is one point I want to make. Another is that parents who are the most vulnerable are the least likely to engage in these activities and need all the supports that I'm talking about. And the third point is that if you boil a program down to its absolute basics, you can replicate it in many different settings. And that's what we've done through this Hippie Project. We have taken this program down to the absolute core minimum of what we, what we feel is essential for it to be replicated. And as a result, we are able to replicate it. And in all the countries that you see here, we have a growing program in Canada, a hugely growing program in, in Australia, just got $34 million from the government to spread it across the country. Growing in Europe, a large program in Germany with, with programs growing in Austria and Denmark, uh, Switzerland. We are struggling but working very successfully in a program in South Africa and are soon to expand in Ethiopia and Uganda with the support from, uh, from uh, the South African uh, base. Um, and as we expand, you can see we have to adapt ourselves. So these are actually books that came from New Zealand. And these are books that are written by Maori children authors in New Zealand that are being used by the program that are culturally relevant, culturally, um, culturally appropriate for that program. Some more examples of the, the different contexts that we work in. And here are graduations from around the world. Now this is very interesting because you know, if, if any of you are in early childhood education, 
then you know that people in early childhood say that children shouldn't be doing graduations, they shouldn't be sitting in caps and gowns, it's developmentally inappropriate. And so coming from a, a strict early childhood background, when I first went and saw a graduation, this was actually in the United States, and I said, you know, you know, children shouldn't be sitting in these kinds of contexts, that it's inappropriate, why should they sit for so long, listening to these long speeches? A mother came over to me, she heard me criticizing the coordinator, she came over to me and she said, she said, Dr. Westheimer, I want you to know that this is the first time in my family that anybody has ever graduated from anything. And this is really important to us. So all these graduation ceremonies, I learned my lesson, one of many, many lessons that I've learned from working with parents around the world, um, that learning, working in a cultural context, doing the kinds of activities that parents value, the parent values the, the graduation. It makes her, him or her, feel that what she's doing is important, and therefore the child is graduating um, very, very important and valuable. And the last, the fourth point I wanted to say is that fortuitous support helps when you're trying to expand a program. And we were very lucky to be, prom, uh, to be uh, uh, highlighted in a report from UNESCO, which certainly helped us as we were growing our program. And we are extraordinarily delighted by the support we've had over the years from both Bill and Hillary Clinton. Um, they learned about, well actually Hillary learned about the program at a governor's association meeting when Bill Clinton was governor of Arkansas. To this day, HIPPI is a fully state funded program throughout the state of Arkansas and the Clintons continue to be uh, very strong supporters. The picture you see all the way to the right is when uh, the then first lady, Hillary Clinton, she's had many titles as you know, but she was first lady in this picture was with uh, Dr. Rima Lombard visiting the program. And you may recognize the woman all the way to the left as one of your very, very own uh, Mrs. Netanyahu. And there you have a child with all of her activities. And I just want to re re reiterate the point that as we think about the educational system, PIPI is one example of a program that brings a parent in the driver's seat. There are many programs like that. It's the one that I'm most involved with and I know best and I'm talking about today. But in all cases, we have to always remember that the parent is the person who is the first and most important teacher and critical to the child's success in education. officers in the military service to be leaders. <laughs> Shinshan Shishani and myself trained together leaders, leadership in, in officer courses in the military service. So it's a secret. Don't tell anybody. <laughs> I want to invite Shinshan Shishani, who was, was the head of the Tablit, Pearl Slide, Director General, Director General of the Jewish Agency, and in far, as far as I know, he's the director, constant director general of the Ministry of Education. <laughs> um, I will also try to speak in Hebrew. It's a chance for me. Um, Rabotai, a metziut, or kanoto. המציאות בסביבת מערכת החינוך משתנה באמת במהירות גדולה וכפי שנאמר בכותרת הכנס עולמות ידע מתיישנים במהירות ומסגרות ערכיות עוברות זעזועים ומערכת החינוך צריכה להתאים את עצמה למציאות המשתנה לצערנו הרב, כשמערכת החינוך מתחילה להתאים את עצמה, אני מדבר על מערכת, למציאות משתנה, לפחות בישראל, שהיא מסיימת את השינויים שהיא תכננה, המציאות הזו איננה קיימת עוד, והיא חיה במציאות חדשה שלא אליה נתכוונה. זו ההנחה הראשונה. זמן התגובה של מערכות החינוך, לפחות בישראל, 
אני יכול לומר שבארצות הברית, החל משנת 1983, אני יודע, היו לפחות ארבע רפורמות אה, שונות, בקצב די מסחרר אפילו. מדוע? מפני שאו שהרפורמות האלו לא נסתיימו והמציאות נשתנתה ואמרו אין טעם להמשיך, ובא איזה רעיון חדש איך מתמודדים עם המציאות החדשה. בישראל, בדרך כלל, אנחנו ממשיכים, זמן התגובה שלנו ארוך מאוד, וכשאנחנו מסיימים את השינויים שהיו על רקע של תקופה מסוימת, של מציאות מסוימת, המציאות הזו איננה קיימת עוד. הדוגמה הבולטת ביותר אצלנו היא רפורמה אחת ויחידה גדולה שביצענו מערכתית במערכת החינוך בשנות ה... על רקע המציאות החברתית שהייתה קיימת בישראל בשנות ה-60, זו רפורמה שהתחילה להתבצע בשנות ה-70, לא נסתיימה עד היום, אבל היו לה הישגים מסוימים, כי מה שקרה בשנות ה-60, שלא כל תלמידי בוגרי בית הספר היסודי המשיכו לחינוך העל-יסודי, וכוונת המערכת הייתה לתת אפשרות לתלמידים להיכנס לתוך מערכת החינוך העל-יסודי, הוסיפו שנת לימוד אחת חינם, ובנו תוכניות לימודים חדשות, הכשירו מורים, ו... הקימו מבנה חדש למערכת החינוך. בתי ספר יסודיים מצד אחד וחינוך על יסודי מצד שני. ואני אומר, המציאות נשתנתה לגמרי כבר ב- אחרי מלחמת יום הכיפורים. המציאות שלנו נשתנתה לגמרי. ומערכ... ושינויים שתוכננו לחמש שנים לביצוע בחמש שנים לא נסתיימו עד היום. כך שגם שינויים אחרים במערכת החינוך, לפחות בישראל, כשהם מסתיימים, הם מגיבים למציאות שאיננה קיימת עוד. זו נקודה מספר אחת. נקודה מספר שתיים קשורה בכך שגם כשיש לנו הצלחות בתגובה למציאות מסוימת, לסביבה מסוימת. הרי שאם אנחנו מצליחים, ההצלחות שלנו יוצרות בעיות חדשות. כל הצלחה יוצרת בעיה חינוכית חדשה. ניקח אפילו לדוגמה את אותה רפורמה. ואני אומר, הייתה הצלחה עצומה, היא הגדילה את שיעורי הלמידה במערכת החינוך בישראל, ואם אני מסתכל לאורך השנים, היום אני חושב ששיעורי הלמידה בישראל הם בין הגבוהים ביותר בעולם. כלומר, מספר התלמידים הנמצאים בתוך בתי הספר. הישג בלתי רגיל. אבל מה שנשתנה הוא, ומה שיצר קצר בין המציאות ובין השינוי, או בין מערכת החינוך ובין הסביבה, הוא שאומנם הגדלנו את הכמות, אבל פגענו באיכות התוצר. הרכב אוכלוסיית התלמידים שנמצא היום בבתי הספר במדינת ישראל, עם שיעורי הלמידה הגבוהים ביותר, בין הגבוהים ביותר בעולם, הוא הרכב כל כך מורכב, כל כך מסובך. אני לא חושב שיש הרבה מדינות בעולם שמתמודדות עם הרכב אוכלוסיית תלמידים כזה. הייחודי לנו, בחלקן כן, אבל לא בכולם. הייחודי לנו, אני יודע, גידול של 35% משנות ה-90 באוכלוסיית העולים החדשים במדינת ישראל, בעיקר מחבר המדינות, 
ברית המועצות לשעבר, וכמו שכולנו יודעים, חבר המדינות הם דבר רב-גוני ורב-תרבותי. יש לנו אוכלוסייה ספציפית של המגזר הערבי, עם אוכלוסייה של בדואים בדרום הארץ, שהפערים התרבותיים בינה ובין האוכלוסייה של בית הספר הריאלי בחיפה או גימנסיה הרצליה בתל אביב, או בית הספר התיכון אה, אה, ליד האוניברסיטה העברית, אה, פערים של אה, דורות. יש לנו אוכלוסייה של שילוב של תלמידי החינוך המיוחד שאנחנו משלבים אותם בתוך בתי הספר, ספציפית למדינת ישראל, אבל במציאות שלא רק אופיינית למדינת ישראל, אלא אופיינית גם למדינות אחרות, המשפחה, מה שנקרא כאן ההורים, היא איננה אותו, אותה משפחה. אחוז גבוה מאוד של הלומדים היום במערכת החינוך בישראל באמריקה רקע סוציו-אקונומי נמוך, משפחות חד-הוריות, תופעות שלא הכרנו. אמרנו, אם רק נשנה את הכשרת המורים, ולהורים אמרנו את זה בשנות ה-60, ה-70 וה-80, ואנחנו אומרים גם היום, אם רק נשנה, שמענו כאן דוגמה אחת, את הכשרת המורים, המורים יהיו בעלי השכלה יותר גבוהה, בעלי הכשרה מסוימת כזו או אחרת, הכל ישתנה. התוצאות יהיו הרבה יותר טובות. דוח מקינזי אומר, הכל קם ונופל על המורים. ואני יכול למנות את האם רק אם רק בתשובה למציאות החינוכית שהיא תוצאה של שינויים קודמים שעשינו. ואם כן, הנקודה השנייה שרציתי להדגיש, שהשינויים, הרפורמות המכונות רפורמות כאלו או אחרות, שיש מאחוריהן אמונות ודעות של המבצעים אותן, כיצד להתמודד עם המציאות, גורמים בדרך כלל לאי שביעות רצון מתמשכת בתוך מערכת החינוך. מה שלא תעשה, המציאות כבר נשתנתה, התסכול גדול מהלקוחות של המערכת הזו ואפילו מן המשתתפים בה, כי המערכת החינוכית איננה נותנת תשובות לבעיות בהווה. והיא איננה מקבלת קרדיט על הישגיה בעבר. אנחנו שופטים אותה על פי ההווה ולא על פי העבר. ונקודה אחרונה שאני רוצה להדגיש, אולי שתי נקודות. התחלתי עם הלו רק. אם היה לנו רספיס, זה מתכונים, איך משפרים מערכות חינוך, תאמינו לי שהיינו קונים אותם מחר בבוקר, במהירות. ומאחר ונאמר כבר במסכת סנהדרין אצלנו התלמודית, שלפיכך נפרא אדם יחידי. אלברט איינשטיין אמר שהאדם הוא מיוחד, אין שני בני אדם שווים אחד לשני. אז אין לנו מתכון ואין לנו מערכת שמאפשרת טיפול אינדיבידואלי בכל יציר שנברא. ואנחנו עובדים בקבוצות גדולות, קטנות וכל מה שקשור בזה. ולכן אנחנו שומעים הרבה מאוד עצות, ניתנות לנו הרבה מאוד עצות. רק כאן ראיתם כמה היבטים. לו רק נשפר את הטכנולוגיה במערכת החינוכית ולכל תלמיד יהיה מחשב, אז התוצאות תהיינה כאלו וכאלו. ולכל מורה יהיה מחשב ונבנה רק כיתות חכמות, נתאים את מה שאנחנו חושבים 
את בתי הספר למציאות של המאה ה-21 שתוארה כאן בחלקה, הכל ישתנה. לו רק נכשיר את המורים, לא רק להקניית ידע, כפי שנאמר כאן, גם להיבטים אחרים שנועדו להתמודד עם המציאות הנוע היום בהווה, ונקנה להם גם כישורים בתחומים הרגשיים, האפקטיביים והחברתיים, כדי שיוכלו להתמודד גם לפי אלעזר שטרן וגם לפי אחרים כאן עם נושאים אחרים, עם בעיות אחרות שיש ליחידים, אז אולי יהיה פחות, אז אולי יהיה פחות סמים, אלכוהול, התאבדויות של תלמידים, הריונות מתקדמים. הכל תלוי בציפיות של מממני החינוך, של קובעי המדיניות מן המערכת הזו, ומה אמונתם שהמערכת הזו מסוגלת לעשות. בארצות הברית בשנות ה-60 האמינו שהיא תפתור את בעיות העוני. הדסטארט שהוזכר כאן היה אחד הפרויקטים החינוכיים. החינוך צריך לעזור בפתרון בעיות העוני. מישהו מאמין שמערכת החינוך יש בכוחה לחולל שינוי חברתי כזה ולפתור את בעיות העוני? הבעיה שלנו במערכת החינוך, שקל לנו מאוד להתמודד, כפי שנאמר כאן עם דברים מדידים, שיעורי למידה, אין בעיה, אנחנו יודעים, אנחנו, הגישה שלנו יותר סוציולוגית, אנחנו מודדים. מספר הניגשים והזכאים לתעודת בגרות, אנחנו יודעים למדוד, קל לנו, יאללה, נרביץ עוד שעות, נעשה עוד שיעורים, לשפר ציונים, אנחנו יודעים. אבל מעולם, בישראל אולי פעם אחת, ואני מכיר מאמר אחד בלבד, ואלו שכאן מכירים את מערכת החינוך בישראל אולי תקנו אותי, מעולם לא התמודדנו עם שאלות פילוסופיות כמו מה דמות הבוגר הרצוי. במערכת החינוך של מדינת ישראל, מהו אדם מחונך? על שיעורי למידה יש הסכמה אחרי חמש דקות. על אחוזי המקבלים של בחינות הבגרות, אין בעיה, נתווכח, זכאים, יותר, פחות. אבל מהו אדם מחונך? על זה אין אצלנו הסכמות. מה דמות הבוגר הרצוי? אין אצלנו הסכמות. להתחיל עם לימודים בגיל שלוש, מפני שבין הגילאים שלוש עד שש, המוח תורם את התרומה הגדולה ביותר על פי המחקרים האחרונים להתפתחותו של האדם, תהיה הסכמה. אז מה? מה אנחנו רוצים אחרי חמש עשרה ש... Mr. Samara uh, mentioned that uh, Tony Blair said that ignorance breeds extremism and Shimshan Shimoni also, Shashani also talked a lot about the values that, that uh, we face. My question is how important uh, do you feel it is to educate our kids to become global citizens because we're living in a global age and you can see from the conference that we are. Um, how in, if we do consider it important, how should we as an educational system and as parents encourage um, our children to connect with kids around the world and what has your experience been uh, all the panelists, and using digital media to create these connections, to create global citizens of the future. <clears throat> uh, I'll uh, maybe give the foundational perspective, and I think there are probably folks that have more perspective about the, um, how to leverage digital media, et cetera. But um, I think that uh, it's such a tough question, this tension between, you know, building, and I you know, sort of said it in my remarks about building the global citizen, the values, who is the whole person we're trying to create, uh, and then what are the basic skills um, that you know, a, a, a learner needs uh, in order to get there. And, and I think you have to ask the question simultaneously, um, that the most dangerous thing is for us to assume that we can ask the question, uh, the, the sort of higher level, um, what kind of person do we want this, learner to be, um, what are the conceptual thinking skills, um, without asking the, you know, 
what's the map, do they know how to read or not? Um, and the opposite, right? Just asking, do they know how to read or not, and not asking that bigger question. Um, so uh, the only thing I would inject is uh, that uh, it, the most successful teachers I've seen are those who are simultaneously asking those questions and not falling into one or the other, um, because really, you know, the skills without the values really don't mean much, um, but you're not gonna actually get to that whole learner that we're talking about um, if they don't know how to read. I would just um, add to that and agree with what Ilan just said. Um, the way we look at it is a redefinition of literacies. So I think it's correct that you've gotta have a basic literacy of reading and writing, of course, math, uh, mathematics, et cetera. But uh, geographic literacy, huge issue, and living in a interconnected world, it, which leads to environmental literacy on one planet. If we don't fix the planet, nothing else really matters at some point. Um, and we're, just one thing we're doing here in Israel is, the, is a new program called Shalom Sesame, which uh, you might remember was an older program 20 years ago. But we're doing a new version, uh, which basically will be a way for children in other countries to, uh, to experience through the media what life in Israel is really like today. Because there is a lot of misconception, there is a lot of uh, ignorance and uh, disconnect for uh, even the Jewish diaspora, which does not connect with necessarily with the reality of Israeli life. So there are powerful ways through digital media to make those connections and we're gonna be promoting those. Please. Short question, but can I also make a short statement? How short? The short very short. The short statement is that since I, when I got involved with education, I became very, very frustrated. And now after I got to know the system a little better, I am much more optimistic. I, I, I say that, uh, well, the, the last sentence was that I'm much more optimistic now. Uh, the, the question is, I, I'm a mathematician uh, from the Technion, and uh, I want, the question is on literacy, uh, not on science literacy, not on technology literacy, not even on cultural literacy. The question is on speaking literacy. How do we teach our ch our the children to hold an uh, intelligent conversation, hold a pleasant conversation, talk to each other, and listen? Anybody want to, to listen to this? this, 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 this. Okay. <coughs> We teach parents to talk to their children. I mean, I also uh, didn't mention earlier about the early brain research, which I'm sure many of you involved in education know about. But one thing we know is that by the age of five, many of the brain synapses that are needed for later learning and later education are done. And they're either made or they're not made. Um, it's a scary thought, actually, that by the age of five, so much is already um, in place. And one of the many ways by the age of five to increase the number, literally the number of brain synapses that are connected in the brain um, is by talking to children. Not, not all the different educational activities I was talking about, just plain talking to children, children hearing words. There's a study done that showed that children who came from families with higher education, with parents with higher education versus children who came from families with parents who had very limited education the gap in the number of words that the children knew was 40,000 words. This is in pre-kindergarten. 40,000 words difference. So just starting with that kind of basis, I think, is, 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 is an important point. Let me take the opportunity and be, ask a provocative question. A very provocative one. If we listen to the, all, to all our speakers, we get the feeling that if we do more of what we do and do it better, we're good enough for the future. 
Spiritual. What we do is okay. We have to do just more of it and better. And then the rest will... Yeah, I mean, I guess I would say there, there are enough examples of both in terms of academic and non-academic outcomes. I think we have examples of people who, you know, many people in this room, uh, you know, who, who've been finely educated. Um, and that, uh, you know, if that were replicated, um, uh, the world would probably be a better place. Um, I don't think we know exactly how we did that, though. Um, and so the answer of this gentleman's question, uh, there's a lot of people who are fine speakers, um, but, uh, uh, and there's, you know, it starts with village knowledge. I think everyone would have a perspective on that. Um, but we don't know, actually, what combination of things leads to that. Um, why does Barack Obama speak just so eloquently as he does, right? Um, what combination of digital media and what happens in the classroom, what the parents do, et cetera? Um, and so I think that someone's got it right. I just don't think we know how to explain how. Thank you. Somebody in the, in the back, okay. Just before it gets loose. I just, I, I have a question to Eliza and to Miriam. Do we have research data if the parents then went on to further education. The, the, per, uh, the parents of your uh, people who did not have a high school diploma, uh, did they then go to any further education when those soldiers came home and were educated? And did Miriams and Hippie, did the parents go, the paraprofessionals, go for further education once they got the taste of education? הדבר היחיד שאני יכול להגיד על זה, שאנחנו יודעים, ואולי תוכנית עתידים שלוקחת בעצם ילדים מהפריפריה, ששם מקובל לחשוב שיש הורים פחות, מה שאנחנו קוראים מחונכים, אני חוזר למה שאמרתי קודם, הבעיה היא השימוש באדיוקיישן, משכילים, או שלמדו פחות שנים. המבחנים שלנו הם מותאמים למש, למי שכותב אותם. זאת אומרת, עכשיו זאת בעיה אה, מאוד קשה, בגלל שמותאמים למי שכותב אותם לרמת ההשכלה שלו וגם לתרבות שלו. אה, אה, אני אתן דוגמה קצרה, אה, לפני שאני נכנס למדדים עצמם. אה, אם אתה לוקח ילד אתיופי, ואתה אומר, הוא אין לו ביטחון עצמי, הוא בחיים אה, לא יסתכל, אה, נגיד, למפקד שלו, למורה שלו בעיניים. ואתה קורא לו בגיל 18 או 19, ואתה אומר לו, תגיד, למה אתה כזה חלש? למה לא הסתכלת לו בעיניים? אז הוא אומר, מה זה נקרא? לאבא שלי, אני בחיים לא הסתכלתי בעיניים. עכשיו, אני יכול לקחת את הדוגמאות האלה למבחנים ולהגיד שגם כשאנחנו בדקנו ליחידות העילית שלנו במחשבים אנשים, אני חושב שהפקטור שהיה לאזור המרכז הוא פקטור גדול ביחס לילדים שגדלו בפריפריה. עתידים באה לגשר על זה, במידה מסוימת לתת להם איזה סוג של גישור. עכשיו, מה, למה אני מספר? לא בשביל להגיד משהו טוב על עתידים, בשביל להגיד שהשאלה, קודם כל, היא קשורה אה, אה, בתרבות וביכולת שלנו באמת לבחון את אותם דברים שאנחנו בוחנים. והתוצאות של המבחנים שלנו הם מוטים מהמקום אה, שבו באת והם ניתנים לגישור אחר כך יחסית אה, בקלות, או אני אגיד את זה ככה. למרות שבנקודה מסוימת, אה, נגיד הילדים שלי, לצורך העניין, אה, ישיגו את הרף ואולי בחורצ'יק עולה חדש, או אתיופי או בדואי יהיה מתחת לרף, קיים סיכוי שאחרי השקעה באותו פרק זמן הם יעברו את הילדים שלי, בגלל שגרף הלימוד שלהם הוא תלול יותר. רק נקודת הפתיחה היא הייתה נמוכה יותר, זה דבר אחד. הדבר השני, שאני אה, לא חושב שנכון לעשות בזה הכללות, בגלל שאנחנו מכירים כמה אנשים בכל תחומי העשייה בישראל הגיעו מבתים. למה שאת קוראת חסרי חינוך, אבל זה לא חסרי חינוך, זה חסרי השכלה, ובמידה מסוימת הערך החינוכי או הערכים החינוכיים שנטו בהם, או התחרותיות, או ההישרדות, הביאה אותם בכל תחומי העשייה, גם באקדמיה, 
למקומות יותר גבוהים. עכשיו, בשורה התחתונה, אם את שואלת אותי, האם טוב שכמה שיותר הורים בישראל תהיה להם, יהיו יותר משכילים? בוודאי שזה נכון. אולי זה מייקרופון. אוקיי, אז כבר צאת, פוני טו דה ריאל, זה היה פרסטים פרום דה דארקנס. called Derech HaTeva that does Jewish outdoor experiential and environmental education here in Israel. Um, I guess this is more, questions more related to people who are involved in formal education. Um, if most people have had the experience of seeing a young child, one, two, three, learn something, nothing can make them happier than learning something. There's a human natural joy in learning that unfortunately sometimes goes away when you go to school. And And, and if we're talking about what's an educated person, I think there are many answers. One answer is that realize that learning is a lifelong process. What can schools do? I'll, say, I'll be in Israel because I live here and I care for <laughs> Israel right now. What can schools do to instill this love of learning and realizing that learning does not stop when you graduate from high school? Can I answer in Hebrew? Simcha. Okay. קשה לדבר בהכללות. אני מכיר בת, בתי ספר במדינת ישראל שבהם ילדים לא רוצים לצאת לחופש. אם תתענייני אצלי פעם, אז אני אגיד לך גם איפה. ושגם בחופש הם רוצים ללכת לבית ספר. גם, גם בגני הילדים. אבל, אגב, אני חושב שגני הילדים בישראל הם אחת היצירות הכי מופלאות. שבכלל יצרנו כאן. זה דבר יוצא מן הכלל שלא נמצא בשום מקום בעולם. אבימה לומברד היא רק אחת מחבורה שלמה של חוקרים שמסרו את נפשם ממש על בניית גן הילדים והגיל הרך במדינת ישראל, ואני לא מכיר תופעות כאלו. אבל יש הרבה מאוד בתי ספר שתלמידים לא רוצים ללכת הביתה, גם אחרי שעות הלימוד. יש בתי ספר שמהרגע שבו דורך התלמיד על המפתן של החצר, בחצר בית הספר, הוא כבר רוצה לברוח הביתה. יש מורים בודדים שתלמידים אוהבים אותם ולא רוצים שהשיעור ייגמר. יש מורים שהתלמיד עוד לא נכנס לכיתה והוא uh, כבר מקלל את הרגע שרק התחיל השיעור. אז קשה לדבר בהכללות. אני מכיר מוסדות מתחומים שונים וברמות שונות שהם פאר היצירה, עם הרבה מאוד גמישות. אבל אני אומר לך במה מתחיל ומסתיים העניין, במילה אהבה. במקום שמחנך או מחנכים אוהבים ילדים, יש חינוך. יש חינוך, יש הצלחות, ולכן גני הילדים בישראל הם כל כך מצליחים. כי עדיין, עדיין, הגננות בישראל אוהבות ילדים. במערכת החינוך בישראל צריך לעבוד עם הכשרת המורים שלנו על מיון הרבה יותר גדול, ולא להכניס לתוך המערכת אנשים שלא אוהבים תלמידים וילדים. ב. לא להכניס לתוך המערכת אנשים שאין להם חוש הומור. <coughs> למורים שאין להם חוש הומור אין מה לחפש בתוך בתי הספר. והתסכול הגדול ביותר של התלמידים שלנו, ואני מכיר הרבה מאוד תלמידים, כי הסתובבתי בעולם, והרבה מאוד ילד... תלמידים עולים חדשים שהגיעו מארצות שונות, בעיקר ממסגרות שהתחנכו בחינוך יהודי ומגיעים לבית הספר הישראלי, בשבילם חרב עולמם. ואני מכיר את התופעה הזו, ובדרך כלל אני אה, ממליץ לאותם ההורים לאן כדאי לשלוח את הילדים, אבל באופן כללי מקום שבו אוהבים ילדים. And I want to say that in the field of early childhood, we know what children need to grow, to be successful, happy, healthy, productive uh, children, and ready to learn in a school system that's ready to accept them. And I think in, in countries where we don't do that, it's a question of the political will. 
or the resources to provide what we need. We do know. And there's a wonderful book, many of you probably know, called Everything I Needed to Learn, Everything I Needed to Know I Learned in Kindergarten. And I think there's something to that. The kinds of environments that, as, as we just heard now from Mr. Shoshani, the kinds of environments that are created in healthy, wonderful early childhood settings with strong parent involvement is exactly what we need all the way along the way. I promise for, for their ears, please move it to their ears. Some of you in the dark, I don't know who it is. Is it behind you? Two lines behind you. What? Two lines behind you. Is there For me, it's a wonderful opportunity to study from uh, scholars from outside Israel about one problem that uh, I'm dealing with this very much. There are three alternatives in a secondary education. Every child is very important. I always say that uh, a child in the age of four and five is a genius. And you should uh, develop this genius. But in secondary education, when we have the problem of pluralistic society, rich and poor, uh, Arab, uh, uh, Jewish, uh, and all the waves of immigration to the United States, there are three alternatives. One, not all the children should study in the secondary school, a selection. This will, those will enter, those will stay outside. Another alternative is separation. Take the intelligent children, take those from the rich uh, background, and have for them one school, and for the other privileged uh, strata of society, another school. I'm against these two elements. I'm for integration. Studying together in the same s class, or at least at the same school. What are uh, your successes if you take the idea of integration in the United States? Now, there, there are so many angles to that question. Um, some of it, I think, goes back to the love of learning, where uh, in an integrated environment, there's the potential for uh, people, uh, children to learn from those around them who may have more of a love of learning if, if uh, certain kids didn't pick it up along the way. Um, I actually, I think there's a lot of educational value to the question, um, but I'm going to add just one political perspective to it, which is that um, one of the things about immigration that if it would work is that um, uh, part of the problem, at least that we experience in the United States, is that, um, uh, and this goes to parent involvement, um, I, public schools in, in higher income communities are better because you know, the, the higher income kids go there. Um, and if there was an integration, there would have to be a bit more political will to fix all schools uh, and not just those that are uh, in high income communities. Um, so uh, I would just offer that as one, one perspective on that. But I, I too am for integration for multiple reasons. That's one of them. We have one more quick question, short quick question. So where's the microphone? I have the microphone, it seems to be working. Yeah. Okay, working. now it's working. Um, hi, uh, thank you very much for um, what everyone's been saying. I'm interested from a Jewish perspective. We love our buildings. Um, we love our plaques on the walls of buildings. And yet when we've been talking about reimagining the education system, Nobody here has talked about a wonderful building environment where we should be doing our education. We can learn in the home, we can learn um, watching television, we can learn in so many different ways. How important are buildings going to be to education going forward? The one way is to pay for it. Uh. אני מאמין, אני חושב שסביבה לימודית, אסתטית, היא מאוד מאוד חשובה. סביבה שבה ניתן להתאים טכנולוגיות חדשות, היא מאוד מאוד חשובה. אבל מערכת החינוך איננה קמה ונופלת על מבנים, מערכת החינוך קמה ונופלת על מנהלים ומורים. 
וזה דבר שאנחנו יודעים אותו לאורך כל הדורות. המבנה הוא רק המעטפת, המבנה הוא רק המסגרת, וכמו שמערכת החינוך איננה קמה ונופלת על מבנה מערכתי כזה או אחר, אלא על התוכן, כך גם המוסד החינוכי האינדיבידואלי קם ונופל על תהליכי הלמידה ועל תהליכי ההוראה במוסד, על התוכן, על, ה... על מה שקורה שם בקופסה השחורה, שאנחנו לא בדיוק יודעים מה קורה בכל התהליך הזה, אנחנו מנסים לזהות את כל המרכיבים. אבל יש הסכמה רחבה, כך שהמבנה חשוב, אבל איננו עומד בסדר עדיפות ראשון. אם יש ספרייה בבית הספר או אין ספרייה בבית הספר, חשוב, אבל לא פחות חשוב שלילדים יהיו ספרים בבית, והאם או האבא בגיל הרך יקראו לילד סיפור, וכמו ששמענו, ככל שיתחילו ויקראו יותר, כך יש סיכוי שהקשיים בקריאה יהיו נמוכים יותר. אם הוא לומד בגן ילדים שנבנה לפני 60 שנה, או נבנה לפני שנה, הגן יהיה לגמרי שונה, כי אנחנו מתאימים את המבנים למציאות. אבל מה שיקבע לגבי הצלחתו בלימודים, התוכן, הגננת, ולא דבר אחר. I would add that uh, just two seconds that I've been in many beautiful buildings in the United States uh, that where not a lot of learning was going on. Uh, and so, and also I'll just add if there are more questions, I'm personally happy to stay and talk for a while if people have questions. Okay. Can, I, can, I just, can I mention one thing? Um, I, just putting this together in hearing you all, the fact is, is that it, speaking for the U.S., I can't speak for the Israeli schools, but for the U.S., the system is not working. So I would challenge that assumption. 30% of kids are dropping out of school. In Detroit, 71% are dropping out of school. So these are abysmal, embarrassing numbers. So it's really not a question of a physical setting or, a, uh, or just about educational materials or just about better teaching. We need all of those things. The problem is, a lot of the basic setup of school, I would argue, was set in the 19th century, and it hasn't changed a lot. And it needs a reset for the 21st century. Okay, this brings our session to the end, and I want to thank Gary, the alone, since you're in the photographs.